তো হস্তরেখা বা হাতের বিভিন্ন টাইপের টাইপ বা হাতের কোয়ালিটি হাত দেখে কিভাবে প্রেডিকশন করতে হয় এই ধরনের বেশ কিছুটা নলেজ আমাদের মধ্যে এসছে এইবার ঘটনাটা হচ্ছে যে এবার আমাদের কিছু ডিপ প্রেডিকশনের দিকে যাওয়া উচিত এবং কিছু রেমিডি সিলেকশনের দিকে যাওয়া উচিত যে রেমিডি আমরা কিভাবে চুজ করব মোটামুটি আমাদের এটা নভেম্বর মাস আমাদের ডিসেম্বরে এই ক্লাসটা আশা করা যায় কমপ্লিট হবে আচ্ছা এইখানে আর একটা জিনিস ছোট্ট করে বলে রাখি আমি কয়েকটা ডেট একটু বলবো তার মধ্যে প্রথমটা হচ্ছে উনিশে নভেম্বর উনিশে নভেম্বর না কুড়ি নভেম্বর কুড়ি নভেম্বর আমাদের একটা অনলাইন ওয়ার্কশপ হবে রোববার এটা ওই রাত্রিবেলাতেই হবে এটার ওয়ার্কশপ এবং এটার কোন রকম কোন ইয়ে নেই কোন রকম মানে সম্পূর্ণ ফ্রি এরপরে আমাদের সামনের মাসে অর্থাৎ ডিসেম্বরে আঠেরো তারিখ এটা হচ্ছে সানডে আঠেরো তারিখ ডিসেম্বরের একটা অফলাইন ওয়ার্কশপ হবে এইটা হচ্ছে গিয়ে দমদম ক্যান্টনমেন্টে হবে আর এটাও সম্পূর্ণ ফ্রি এটা চার ঘন্টার একটা ওয়ার্কশপ হবে তো চার ঘন্টার একটা ওয়ার্কশপ এটা দুপুরে খাওয়া টাওয়ার ব্যবস্থা থাকবে এটাতেও কোনো রকম কোন প্রবেশ মূল্য থাকছে না কেবলমাত্র রিসিভারের স্টুডেন্টদের জন্য অথবা লাইফ টাইম মেম্বারদের জন্য বাইরের কেউ যদি আসেন তার ক্ষেত্রে কিন্তু এটা চার্জেবল পাঁচশো টাকা আচ্ছা দশ তারিখে আমাদের আরো একটা অনলাইন ওয়ার্কশপ হচ্ছে এটাও সম্পূর্ণ ফ্রি মানে ডিসেম্বরের দশ তারিখে তাহলে তিনটে ডেট আমাদেরকে দশ তারিখ না এটা হচ্ছে এগারো তারিখ ভুল বলেছি এগারো তারিখে আমাদের আরো একটা অনলাইন ওয়ার্কশপ হচ্ছে সব কটাই হচ্ছে রোববার করেছে এই মাসের হচ্ছে কুড়ি তারিখ আর সামনের মাসের এগারো তারিখ আঠেরো তারিখ আঠেরো তারিখটা হচ্ছে অফলাইন আপনাদেরকে উপস্থিত থাকতে হবে এবং জ্যোতিষ শাস্ত্র সম্পর্কিত বিভিন্ন রকম প্রশ্ন উত্তর এই সমস্ত নিয়েই ওই দিনের ইয়ে হবে আর মেইনলি হচ্ছে গিয়ে সবার একটা দেখাশোনা মিটিং এর জন্য আর কি এটার ব্যবস্থা আমরা করছি তো ডেট গুলো একটু খেয়াল রাখবেন তো চেষ্টা করবেন সবাই আর কি আসবার যতটা সম্ভব আসা যায় আপনাদেরও ভালো লাগবে আমাদেরও ভালো লাগবে এই আর কি আচ্ছা তো হস্তরেখা ওরিয়েন্টেড মোটামুটি বিষয়গুলো আমাদের একটা বেসিক নলেজ এটা আমাদের মধ্যে এসছে এরপরে যে ঘটনাটা সেটা হচ্ছে কতগুলো টিপিক্যাল সাইন কারণ প্রত্যেকটা হাতের সঙ্গে প্রত্যেকটা হাত আলাদা প্রত্যেকটা হাতে কিন্তু ডিফারেন্ট তো হাত দেখে প্রচুর প্রেডিকশন করতে পারা যায় আর হাত দেখে একদম ইভেন্ট প্রেডিকশন সেটাও করতে পারা যায় এর জন্য যেটা দরকার সেটা হচ্ছে কন্টিনিউস একটা প্র্যাকটিস এবং আপনারা কিন্তু দেখবেন যে এই প্র্যাকটিস করতে করতে এই ব্যাপারটা আস্তে আস্তে এগোচ্ছে এবং আপনারা একটা লেভেলের জায়গায় পৌঁছতে পারছেন একটা ছোট্ট গল্প বলবো তারপরে আমরা হচ্ছে গিয়ে ক্লাসটা স্টার্ট করব এক ভদ্রলোক তিনি পামিস্ট তিনি অন্ধ তিনি চোখে কিচ্ছু দেখেন না একদম থুতুরে বুড়ো বছর দশেক আগের ঘটনা তিনি হচ্ছে গিয়ে এক মহিলার হাত দেখে বলছেন যে তুই তো মা তুই তো মা হতে চলেছিস তো ভদ্রলোক হচ্ছে ভদ্র মহিলা হা বলছে আমার হাত দেখে কি করে বল বললো যে আমি হচ্ছি প্রেগনেন্ট হয়ে রয়েছি তো হাত তো দেখতে পারেনি হাতে হাত বোলাতে বোলাতে বলছে হাতে হাত বোলাচ্ছে বোলাতে বোলাতে বলছে যে তুই তো মা মা হতে চলেছিস বরের কথাটা হচ্ছে তুই যে মা হবি তোর বর তো তোর সাথে থাকবে না হম তো এই কথা বলতে গিয়ে ভদ্র মহিলার হচ্ছে গিয়ে গায়ের রোম খারাপ হয়ে যাচ্ছে এবং প্রত্যেকটা কথা হচ্ছে গিয়ে অক্ষরে অক্ষরে সঠিক যা যা বলেছে প্রত্যেকটা হুবহু মিলেছে এবং ভদ্রমহিলা ধরুন দশ বছর আগে এই ঘটনাগুলো ঘটেছে তো উনি এখন আমাকে বলছে এবং যা যা বলে গেছেন সেগুলোই ঘটছে তাহলে ওনার কাছে সেই বিদ্যা রয়েছে বা ছিল সেই বিদ্যা নিয়েই ভদ্রলোক মারা গিয়েছেন কাউকে দিয়ে যেতে পারেননি যতদূর আমি খবর পেয়েছি তো এটা বলা পসিবল এটা বলা সম্ভব তো হাত দেখে বেশ কিছু মানুষের আমি হাত দেখেছি তারা জ্যোতিষে বিশ্বাসই করতেন না কিন্তু এমন পয়েন্ট মুখ দিয়ে বেরিয়ে এসছে চিহ্ন থেকে রেখা দেখে যে তারা হচ্ছে গিয়ে জ্যোতিষের উপরে আর কি অন্ধের মতো ভরসা করতে শুরু করেছেন একদম মানে লিটারালি অন্ধের মতন আবার এটাও হয়েছে যে যা বলেছি একটা জিনিসও বেলেনি এটাও হয়েছে তো ইদানিং না মেলার পরিমাণটা একটু কমেছে বরঞ্চ মেলার মাত্রাটা বেড়েছে এটা ঘটে আমাদের জীবনে আমরা যেগুলো বলি সেগুলো যদি সব পারফেক্টলি মেলে এটা হয় না এটা পরিবর্তন হয় 
তো আজকে আমরা হাত দেখে রেমিডি সিলেকশনের দিকে যাব তো এবার এর জন্য আপনাদেরকে একটা কাজ করতে হবে সেটা হচ্ছে যে কোনো একজন তার হাতের ছবি গ্রুপে দিতে হবে যে কোনো একজন আপনাদের কাছে আপনাদের নিজেদের হাতের ছবি বা আপনাদের চেনা পরিচিত হাতের ছবি যা আছে সেটা গ্রুপে দিয়ে দিতে হবে তো যেটা ফার্স্ট আসবে আমরা সেটাকে নেব সেইটার সঙ্গে আমরা হোরারিকে কম্পেয়ার করব এবং কিভাবে সেখান থেকে প্রেডিকশনে আসতে হয় তার একটা চেষ্টা করব এবং তার সঙ্গে সঙ্গে রেমিডি সিলেকশনের জায়গায় আসবো পুরোটাই প্র্যাকটিক্যাল ওরিয়েন্টেড ক্লাস তো আশা করা যায় আমরা একটা হাতের ছবি পেয়েছি এইরকম হাতের ছবি দিলে হবে না তো হাতের ছবিটা পুরোটা দিতে হবে মানে যাতে হচ্ছে গিয়ে পুরো ছবিটা আসে এই একটা হাতের ছবি এসছে কিন্তু এটা একটু সাইড কেটে গেছে বুড়ো আঙ্গুল কেটে গেছে তো বুড়ো আঙ্গুলটা কাটলে হবে না আর সাইডটা হাতের যে চন্দ্রের দিকটা এইবার ঠিক হয়েছে অনেক হাত এসছে এই একটা হাত এসছে এটা পাঠির যে হিরক বাবু আর তারপর আর একটা এসছে রাজীব বাবুর হাত রাজীব বাবুর হাতটাও না এটাও বুড়ো আঙ্গুল কেটে গেছে তো মোটামুটি পারফেক্ট একটা হাত পাঠিয়েছেন হিরক বাবু এই হাতটাকেই আমরা নিচ্ছি আর এটাকে ইয়েতে পাঠাচ্ছি আমরা হোরারিতে নিয়ে আসছি আচ্ছা ইতিমধ্যে আমি এটা করছি করতে করতে আপনাদের যদি কোনো কোয়ারিস থাকে তাহলে আমাকে একটু বলুন আমি সেইটাকে সলভ করার চেষ্টা করি মেইনলি হস্তরেখার উপরে যদি কোনো কোয়ারিস থাকে তাহলে সেটা বলতে পারবো আর ততক্ষণে আমি আর কি এটাকে হাতটাকে একটা জায়গায় নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করি কারোর কোনো প্রশ্ন থাকলে পরে বলুন তো এই হলো আমাদের হাতের অবস্থা হাত কুণ্ডলি আমরা লাগিয়ে দিচ্ছি এটা এই মুহূর্তের কুণ্ডলি হাতের কালার দেখলে পরে বুঝতে পারবেন যে মঙ্গলের একটা প্রভাব রয়েছে শান্তশিষ্ট মানুষের হাত কিন্তু তার মধ্যে একটা জেদ এটা আর কি প্রবল ভাবেই রয়েছে এটা আপনারা দেখলে পরেই বুঝতে পারবেন কারণ এই বুড়ো আঙ্গুলের যে দৃঢ়তা যে স্টিফনেস এই ব্যাপারগুলো দেখলে পরে বোঝা যাচ্ছে যে ভদ্রলোক বেশ রিজিড টাইপের লোক খুব ভালো কথা এবার আমরা যেটা দেখতে পাচ্ছি সেটা হচ্ছে এই যে ভাগ্যরেখা এই জায়গাটা লক্ষ্য করুন আমি একটু বাইট করে নি কালারটা এই যে জায়গাটা দেখুন এই জায়গাটাতে কিন্তু ডেভেলপমেন্টে একটু ঘাটতি আছে তারপরে ভাগ্যরেখাটা এইখানের পর থেকে ওপরের দিকে উঠেছে ফলে লাইফে স্ট্রাগল এইটাকে কিন্তু ফেস করতে হয়েছে আর মোটামুটি থার্টি ফাইভ ফর্টি এরকম পর্যন্ত এই স্ট্রাগল ফেস করতে হয়েছে তাহলে এইবার হচ্ছে কি যদি আমরা চলে আসি আমাদের এই জায়গাটাতে যেখানে লগ্নে রয়েছে মঙ্গল ইলেভেন হাউজে রয়েছে রাহু তো ইলেভেন্থ হাউজে রাহু এ কিন্তু একাই যথেষ্ট সাকসেস কে নষ্ট করতে পারে এরপর আমার টেন থাউজে রয়েছে বৃহস্পতি এই টেন থাউজে বৃহস্পতি এটা একটা খুব ভালো কম্বিনেশন টেন থাউজে বৃহস্পতি কি করে যত রকম প্রবলেম রয়েছে তাকে সরিয়ে একটা ভালো অবস্থায় নিয়ে আসবার চেষ্টা করে নবমে চন্দ্র নবমে চন্দ্র কোনোদিনই খুব ভালো অবস্থা নয় নবমপতি শনি অষ্টমে অর্থাৎ বাধা বিপত্তি রয়েছে এবার আমরা দেখতে পাবো যেটা সেইটা হলো যে এই শনি সে কিন্তু অষ্টমে রয়েছে আর আর একটা জিনিস যদি কেতু দৃষ্টি ধরা হয় তাহলে কেতুর দৃষ্টি চন্দ্রের উপরে রয়েছে আর খুব প্রকট ভাবে রয়েছে অর্থাৎ চন্দ্রের ডিগ্রি হচ্ছে সতেরো ডিগ্রি উনষাট মিনিট কেতুর ডিগ্রি হচ্ছে উনষাট উনিশ ডিগ্রি সাত মিনিট তাহলে কেতুর ইম্প্যাক্ট চন্দ্রের উপরে পড়েছে কেতুর ইম্প্যাক্ট হচ্ছে গিয়ে মঙ্গলের উপরে পড়েছে এবং এই যে কেতুর ইম্প্যাক্ট চন্দ্র এবং মঙ্গল এদের উপরে পড়েছে তার কারণে চন্দ্রের ক্ষেত্রটা কিছুটা ডিস্টার্ব হওয়া উচিত এক নম্বর আর দু নম্বর হচ্ছে গিয়ে কিছুটা স্পিরিচুয়াল কানেকটিভিটি স্পিরিচুয়াল সেন্স এটা আসা উচিত হাতে দেখলে পরে দেখবেন ব্যাপারটা মিলছে স্পিরিচুয়াল সেন্স এর দুটো জায়গা রয়েছে একটা হচ্ছে এই যে ভাগ্য রেখা অর্থাৎ নবম ভাব নির্দেশক রেখা সে সোজা গিয়ে উপস্থিত হয়েছে শনির ক্ষেত্রের একদম মাঝে এখানে একটা ত্রিশুল চিহ্ন তৈরি হয়েছে এইভাবে তাহলে ভাগ্যরেখা এই ধরনের ত্রিশুল খুব সহজ ভাবে ইন্ডিকেট করে স্পিরিচুয়াল কানেকশন কিন্তু স্পিরিচুয়াল কানেকশন থাকলে পরেও যে কম্বিনেশনে স্পিরিচুয়াল অ্যাক্টিভিটি বাড়তে পারে তার কিন্তু কিছু ঘাটতি আছে কি করে ঘাটতিটা তৈরি হলো তৈরি হওয়ার কারণ হচ্ছে লগ্নে মঙ্গলের উপস্থিতি খুব বেশি রিয়ালিস্টিক লোক খুব বেশি বাস্তববাদী লোক তার কিন্তু স্পিরিচুয়াল অ্যাটাচমেন্ট তৈরি হতে বাধা আসে এটা একদম ফ্যাক্ট যখন আপনি বেশি রিয়ালিস্টিক হবেন তখন আপনার মনের মধ্যে সেই ভাব আসবে না কারণ তখন আপনি সবসময় বাস্তব খুঁজছেন কি দেব কি পাবো ভগবানকে দিয়েই যাব কিছুই পাবো না 
এই যে জায়গাটা এইটা আসতে গিয়ে কিন্তু বাধা আসবে বাধা আসার কারণটি কারণ হচ্ছে গিয়ে লগ্নে মঙ্গল এবার লক্ষ্য করুন এই যে চন্দ্রের জায়গাটা এটা কিন্তু কাটা এখানটা দেখুন চন্দ্রের ক্ষেত্রটা এইভাবে কাট হয়ে রয়েছে তো এই যে চন্দ্রের ক্ষেত্রটাতে কাট হয়ে রয়েছে এটা ইন্ডিকেট করে কেতুর সঙ্গে চন্দ্রের একটা কানেকটিভিটি তৈরি হচ্ছে কারণ কেতু নির্দেশ করে কাটিং স্টপ থেমে যাওয়া আটকে যাওয়া তো সেইটা যখনই এখানে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে তখন কিন্তু চন্দ্রটা কোনো না কোনো ভাবে অ্যাসোসিয়েটেড হয়েছে এই যে এখান থেকে চন্দ্রের সঙ্গে একটা রেখা চন্দ্র থেকে একটা রেখা এসে ভাগ্য রেখাকে টাচ করেছে এইটা হচ্ছে ভাগ্য রেখা ভাগ্য রেখাকে চন্দ্র থেকে রেখা এসে টাচ করেছে এটা ইন্ডিকেট করে যে চন্দ্রের সঙ্গে নবম ঘরের কোনো একটা অ্যাসোসিয়েশন আছে তো এই ঘোরারি চার্টেও আমরা পাচ্ছি চন্দ্রের সঙ্গে নবমের অ্যাসোসিয়েশন রয়েছে চন্দ্র যে ঘরটাতে থাকে কিছু ডিস্টারবেন্স দেওয়ার চেষ্টা করে এই ক্ষেত্রে উচ্চ বিদ্যার ক্ষেত্রে ড্যামেজ নিয়ে আসার সম্ভাবনা অনেকটাই বেশি বাবার হেলথ ডায়াবেটিস এর সম্ভাবনা এগুলো তৈরি হতে পারে মানে যার হাত আমরা দেখছি তার বাবার ডায়াবেটিস এর সম্ভাবনা অবশ্যই তৈরি হতে পারে এছাড়াও হজমের কিছু সমস্যা আপার অ্যাপডোমেনে কিছু ইস্যুস সেটা আসতে পারে এবার চন্দ্রক্ষেত্রটাকে একটু মাইনিউটলি লক্ষ্য করলে দেখবেন আমাদের চন্দ্রক্ষেত্র জেনারেলি এরকম রাউন্ড হওয়ার কথা এরকম রাউন্ড এইখানে চন্দ্রক্ষেত্রটা রাউন্ড না হয়ে এরকম হয়ে গেছে অর্থাৎ এই জায়গাটাতে চন্দ্রক্ষেত্রের লোয়ার পার্ট এই জায়গাটা এটা কিন্তু অনেকটা ডিপ হয়ে আসছে এই ডিপ হয়ে যাওয়া মানেই হচ্ছে এই মানুষটার স্ট্রেস লাইফে কিন্তু বাড়ছে মানসিক চাপ সেটা কিন্তু এর ক্ষেত্রে বাড়ছে এক নম্বর দু নম্বর হচ্ছে আমরা যদি চন্দ্রকে তিনটি পার্টে ভাগ করি অর্থাৎ কনসাস সাবকনসাস আনকনসাস এই ক্ষেত্রে আনকনসাস মাইন্ডের এবিলিটি আনকনসাস মাইন্ডের জায়গা এটা কিন্তু অনেকটা বড় এবার এই আনকনসাস মাইন্ডের ক্ষেত্রটা বড় হওয়ার কারণে এই মানুষটার জীবনে স্বপ্ন দেখার মাত্রা এটা অনেক বেশি বিভিন্ন ধরনের স্বপ্ন এটা দিবা স্বপ্ন নয় এটা হচ্ছে ট্রু ড্রিম মানে রাত্রিবেলা ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখা এই ব্যাপারটা কিন্তু এর ক্ষেত্রে আসবে এবং সুসুপ্তি অবস্থা খুব ভালো করে নিদ্রিত অবস্থা যখন খুব ভালো করে ঘুমোচ্ছেন মানুষটা সেই সময় এই ধরনের স্বপ্ন আসবার সম্ভাবনা দেখতে পাওয়া যাবে তো আমরা অনেক কিছু প্রেডিকশন করে ফেললাম তো আরো কয়েকটার দিকে আমরা যাই যাব তার মধ্যে প্রথমটা হচ্ছে গিয়ে বুধ শুক্র কেতু রবি এই কম্বিনেশন আর হচ্ছে গিয়ে অষ্টমের শনি অষ্টমের শনি হওয়া মানেই হচ্ছে গিয়ে শরীরের অস্থি হাড়গোর এগুলো কিছুটা পীড়িত এবং অজানা বিপদ সেটা আসবার সম্ভাবনা তার সঙ্গে সঙ্গে কিছু পৈতৃক সম্পত্তি প্রাপ্তির ব্যাপার আর কি কিছু পৈতৃক দিক থেকে প্রাপ্তি যতটা পাওয়ার কথা সেই পুরোপুরি প্রাপ্তির অভাব তো এই জায়গাটাতে হাত দেখেও মোটামুটি মোরলেস সেই জায়গাটাতেই আমরা আসতে পারছি কোথা থেকে আসতে পারছি একটু বলি প্রথমত দেখুন আমাদের ভাগ সরি হৃদয় রেখার নিচে এই রকম টাইপের কোনো প্রপার ট্রাঙ্গল সেটা ইন্ডিকেট করে পৈতৃক সম্পত্তির প্রাপ্তি হৃদয় রেখার নিচে কোন একটা প্রপার ট্রাঙ্গল হৃদয় রেখার উপরেও যে খুব ভালো রকম ত্রিভুজ আছে সেটাও কিন্তু নয় তো এই ক্ষেত্রে ভদ্রলোকের নিজের বাড়িঘর থাকতে পারে কিন্তু সেটা যে পৈতৃক সম্পত্তি থেকে প্রাপ্ত সেটা না হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি নিজের করা কিছু প্রপার্টি নিজের করা কিছু জায়গা সেটা থাকতে পারে কারণ এইখানে দুটো আমরা দেখতে পাচ্ছি ত্রিভুজ এই ত্রিভুজ গুলো ইন্ডিকেট করে যে ভদ্র লোকের বাড়ি হওয়ার জায়গা রয়েছে কর্মজীবন চাকুরি দিয়ে শুরু হওয়ার সম্ভাবনা বেশি তবে এই হাতের যা কন্ডিশন তাতে কর্মজীবন কন্টিনিউ না করে চাকরি কন্টিনিউ না করে ব্যবসা করার একটা জায়গা সেটা তৈরি হতে পারে যে ব্যবসা করার একটা টেন্ডেন্সি আসতে পারে এখানে তো এই মোটামুটি আমরা বলেই ফেললাম এবার বাকিটা হচ্ছে গিয়ে আপনি বলুন যে কথাটা মোটামুটি ঠিকঠাক জায়গায় গেল তারপরে আমরা ইয়ের দিকে যাব আমরা রেমিডি সিলেকশনের দিকে যাব আমার কথা শোনা যাচ্ছে তারপরে কিছুদিন বাদে ওটা ছেড়ে দিয়ে বিজনেস আরম্ভ করেছিলাম আমরা দু ভাই সেটা দু হাজার দশ অব্দি খুব ভালোভাবেই চলেছে তারপর থেকে মানে কোনো কিছু হচ্ছে আবার কিছু হচ্ছে না এরকম ভাবে চলছে এখনো পর্যন্ত 
আর মোটামুটি যা যা বলেছেন সবই ঠিক বাবার জায়গা ছিল সেই জায়গায় আমরা দু ভাই বাড়ি করেছি আর একটা জায়গা আমরা দু ভাই মিলে কিনেছিলাম ভাই তো নেই এখন দু ভাই মিলে জায়গাটা বাড়ির সঙ্গেই রয়েছে তো সেই ক্ষেত্রে এই জায়গাটাতে পৈতৃক সম্পত্তি প্রাপ্তির ক্ষেত্রে কোন রকম বাধা হয়নি না তাহলে এই জায়গাটাতে আমাদের প্রেডিকশন কিন্তু পুরোপুরি ম্যাচ করেনি তো এই ক্ষেত্রে আমরা যেটা এক্সপেক্ট করেছিলাম যে যেহেতু অশনিটা অষ্টমে রয়েছে তাই অ্যানসেস্ট্রাল প্রপার্টির ক্ষেত্রে কিছু বাধা বিপত্তি আসতে পারত ব্লকেজ তৈরি হতে পারত তো সেটা হয়নি এবার আমাদের যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে এখান থেকে রেমিডি সিলেকশনের ব্যবস্থা এবার এই রেমিডি সিলেকশন এইটা কিন্তু জ্যোতিষশাস্ত্রে একটা বিরাট বড় চ্যালেঞ্জ যখন আমরা রেমিডি বাঁচবো আমাদেরকে দেখতে হবে যাতে যে লোকটা আমাদের ক্লায়েন্ট রয়েছে সেই লোকটা অসুস্থ না হয়ে পড়ে সবার আগে এটা দেখতে হবে এবার আপনি রেমিডিতে লিখলেন যে একটা পান্না একটা পোখরাজ একটা রুবি একটা ক্যাটসাই এই লিখে দিলেন তো মোটামুটি চার লাখ টাকার বাজেট হলো সেই ভদ্রলোক শুনেই অসুস্থ হয়ে পড়বে তো আমাদেরকে রেমিডি সিলেকশনের ক্ষেত্রে সবার আগে এই বিষয়টাকে খেয়াল করতে হবে যে যার জন্য রেমিডি আমি সিলেক্ট করতে চাইছি সে এই রেমিডিটার ক্ষেত্রে কতটা সঠিকভাবে এটাকে নিতে পারবে বা তার জন্য এটা কতটা অ্যাপ্লিকেবল হবে এবং তার সঙ্গে সঙ্গে আরো একটা জিনিস দেখতে হবে যে রেমিডিটা করবার ফলে আমরা তার জীবনে কতটা পরিবর্তন নিয়ে আসতে পারবো এবার ধরুন একজন মানুষ তিনি ভ্যান চালাচ্ছেন তাকে আপনি বললেন যে তুমি আশি হাজার টাকা দিয়ে একটা পোখরাজ পড়ো তাহলে তোমার অবস্থা খুলবে এবার এই পোখরাজ পড়ানোর পরে তার অবস্থা খোলার চান্স তার অবস্থা খোলার প্রবাবিলিটি সেটা যদি আমরা ভাবি তাহলে এটা অতিশয় কম মানে কম 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 দর্শ কম হওয়াটাই অসম্ভব আবার সেই পোখরাজটাই একটা কোয়ালিটি বিজনেসম্যানকে আপনি পড়িয়ে দিলেন আশি নব্বই হাজার টাকা মানে খুব ভালো পোখরাজ তো আপনি একটা ভালো বিজনেসম্যানকে পড়িয়ে দিলেন সেই একই পোখরাজ কারণ এবার বিজনেসম্যানের যে লেভেল তার যে সেও ক্ষতিতে রয়েছে রিক্সাওয়ারও পয়সা নেই কিন্তু বিজনেসম্যানটার মধ্যে চেঞ্জ হওয়ার সম্ভাবনা প্রবাবিলিটি অনেকটাই বেশি কারণ তার কাছে সেই ক্ষমতা রয়েছে তাহলে কাকে পড়াচ্ছেন সেটা কিন্তু এখানে ভীষণ রকম ইম্পর্টেন্ট এবং কতটা রিটার্ন কতটা রেজাল্ট সেখান থেকে আসবে তো আমাদের এই রেমিডি সিলেকশনের ক্ষেত্রে এই ক্ষেত্রে আমরা তো গ্রহদেরকে অবশ্যই গুরুত্ব দেব এবং গ্রহদের উপরে ডিপেন্ড করেই রেমিডি সিলেকশন করতে হবে তাহলে প্রথমেই হাত দেখে একটা কথা বলবো যে হাত দেখে রেমিডির দিকে যাবেন না তার সঙ্গে হোরারি চার্টটাকে ম্যাচ করুন তারপরে আপনারা হচ্ছে গিয়ে রেমিডি সিলেকশনে আসুন তাহলে এই ক্ষেত্রে আমার লগ্নপতি এসছে বুধ তাহলে ভদ্রলোকে ব্যবসা করেন বুধ এই ক্ষেত্রে অ্যাক্টিভ প্ল্যানেট হিসেবে ট্রিটেড হতে পারে লগ্নপতি সে হচ্ছে বুধ হাত দেখে রাহু কেতু এদের রেমিডি দেওয়া ভীষণ টাফ ওই দিকে না যাওয়াটাই বেটার তবে গোচরে যদি আপনি দেখেন যে রাহু কেতু আপনার স্থানে রয়েছে উপচয় স্থানে তিন ছয় দশ এগারো বিশেষ করে দশ এগারো এই সমস্ত ঘরে যদি রাহু কেতু থাকে সেই ক্ষেত্রে অবশ্যই আপনি রাহু কেতুর রেমিডি দিতে পারেন কিন্তু তার সঙ্গে সঙ্গে কিছু প্রিকশনস নিতে হবে যে আপনি একটা গোমের দিয়ে দিলেন একে এই রাহু অগ্নিরাশিতে রয়েছে একটা গোমের দিলেন এবার দেওয়ার পরে দেখা গেল যে ভদ্রলোক প্রচন্ড উগ্র মেজাজের হয়ে গেছে সবার সঙ্গে ঝামেলা অশান্তি এই সমস্ত করছে তাহলে এই যে রাহুর প্রতিকার আপনি দেবেন তাহলে তার সঙ্গে সঙ্গে অবশ্যই আমাদের আইদার মাইন্ড কে কন্ট্রোল করার ব্যবস্থা করতে হবে অথবা হচ্ছে গিয়ে আমার যে রাহু ক্ষতি করতে পারে রাহুকে কন্ট্রোল করবার ব্যবস্থা করতে হবে তাহলে মাইন্ড কে কন্ট্রোল করবার জন্য আমরা পান্না মুনস্টোন মুক্ত এইসবের মধ্যে যেতে পারি আর রাহুকে কন্ট্রোল করবার জন্য আমরা পোখরাজ দিতে পারি তাহলে এই মানুষকে আমরা সাজেস্ট করব যে একটা পোখরাজ পড়তে হবে এবং তার সঙ্গে পোখরাজের থেকে ছোট সাইজের একটা গোমেদ পড়া যেতে পারে তাতে হচ্ছে গিয়ে ইম্প্রুভমেন্ট আসবে কিন্তু আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতে হবে যদি আমরা মনে করি যে এই গোমেদ পড়বার ফলে সমস্যা বাড়ছে তাহলে ইনস্ট্যান্টেনিয়াস আমরা সেটাকে রিমুভ করব গোমেদ চুনি তারপরে নীলা এরা কিন্তু খুব দ্রুত ফল দিতে পারে তাহলে এইবার আমাদের চলে আসতে হবে এই কুণ্ডলিটার ক্ষেত্রে রেমিডি সিলেকশন লগ্নের লগ্ন হচ্ছে বুধের লগ্ন পান্না তাহলে এই ক্ষেত্রে আমরা প্রথমেই যেটা দেখব সেটা হচ্ছে একটা পান্না এবার প্রশ্ন হচ্ছে পান্নাটা কেমন নেব 
বুধ কোথায় রয়েছে বুধ রয়েছে বায়ু তত্ত্বে তাহলে বায়ু তত্ত্বের রাশির মানুষদের জন্য আমরা একটু সেমি ট্রান্সপারেন্ট পার্লার দিকে যেতে পারি সেমি ট্রান্সপারেন্ট মানে বিরাট যে স্বচ্ছ জলের মতো সেরকম একেবারেই নয় আবার একদম সলিড যে কোনো কিছু এপার ওপার দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না সেটাও নয় তাহলে এক্ষেত্রে আমরা বায়ু তত্ত্বে লগ্ন বায়ু তত্ত্বে চন্দ্র বায়ু তত্ত্বে বুধ তাহলে এক্ষেত্রে পান্নাটা হবে সেমি ট্রান্সপারেন্ট টাইপের মোটামুটি দেখা যায় এপাশ ওপাশ এরকম টাইপের এরপরে আমাদেরকে রেক্টিফিকেশনে যেতে হবে আর কার জন্য সেটা হচ্ছে এবার যেহেতু ভদ্রলোকের বয়স অ্যাপ্রক্সিমেটলি ফিফটি বা ফিফটি থ্রি বা ফিফটি টু যাই হোক না কেন তাহলে আমি দেখব কি স্বাস্থ্য এবং তার সঙ্গে হচ্ছে ফাইনান্স এইটা হচ্ছে আমার মূল দেখার জিনিস তাহলে এবার স্বাস্থ্যের জন্য তাহলে আমি প্রথম সিলেক্ট করব একটা গুড কোয়ালিটি পান্না যদি হাত দেখে আমাকে রেমিডি দিতে হয় আরেকবার বলবো যদি হাত দেখে আমাকে রেমিডি দিতে হয় তাহলে হোরারের উপর বেস করে এবং হাতের সঙ্গে কম্পেয়ার করে আমরা চলে আসব একটা পান্নাতে পান্নাটা লগ্ন এবং চন্দ্রের সঙ্গে ত্রিকোণ সম্পর্কে রয়েছে তাহলে এবার এই পান্না নেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মনের মধ্যে কিছু ছেলে মানুষের বিহেভিয়ার আসতে পারে বুধ চন্দ্রকে প্রভাবিত করতে পারে তার ত্রিকোণে রয়েছে একই তত্ত্বে রয়েছে তো এই যে বুধের প্রভাব বুধের আর কি চন্দ্রের উপরে বুধের প্রভাব তাই সেখান থেকে চন্দ্রকে ফ্রি রাখবার জন্য আমরা একটা মুনস্টোন অথবা মুক্ত প্রেসক্রাইব করতে পারি যে বুধের কারণে যাতে চন্দ্রের কোন রকম ক্ষতি না হয় বুধকে আমরা লগ্নের জন্য গৃহ শান্তি বাড়ির পরিবেশ ভালো থাকবে এইসবের জন্য দিতে পারি এরপরে আমাদের যদি পেশার ক্ষেত্র পেশা বা এই সমস্ত জায়গাতে আমাদের নজর দিতে হয় তাহলে আমাদের চোখ পড়বে বৃহস্পতির দিকে কারণ সপ্তম এবং দশম দুটোই কিন্তু বৃহস্পতির হাতে পড়েছে এবং বৃহস্পতি দশমেই রয়েছে বৃহস্পতি দশমে শনির নক্ষত্রে রয়েছে তাহলে এই সময় শনি যেহেতু অষ্টমে বসে রয়েছে তাহলে কাজ থেকে দূরে সরে যাওয়া কাজের ক্ষেত্রে একটা ব্লকেজ সৃষ্টি হওয়া তার একটা পুরোপুরি সম্ভাবনা রয়েছে কারণ বৃহস্পতি যে কিনা দশমপতি সে রয়েছে শনির নক্ষত্রে শনি চলে এসছে অষ্টমী এবার এই কাজের ক্ষেত্রে অশান্তি ব্লকেজ থাকলেও একদম জবলেস হয়ে যাওয়া জব বরবাদ হয়ে যাওয়া তার সম্ভাবনা কম কেন কম কারণ হচ্ছে গিয়ে দশম ভাবের ওপরে শনির দৃষ্টি রয়েছে এবার শনির এই দৃষ্টি এই অষ্টম ভাব মানতে দশমের একাদশ কর্মপ্রাপ্তি কর্মসংস্থান কর্মক্ষেত্র ইত্যাদির জন্য এই জায়গাটা ভালো তাহলে বুধ এবং পার্শিয়ালি বৃহস্পতি তাকে আমরা রেমিডি করতে পারি বৃহস্পতির রেমিডি যে বিরাট দরকার এরকম নয় কিন্তু বুধের রেমিডি অবশ্যই করা যেতে পারে আর হাতের যে কোয়ালিটি হাতের যে স্ট্যামিনা হাতের যে স্ট্রেংথ তাতে কিন্তু এটা লম্বা রেসের যারা বলে না লম্বা রেসের ঘোড়া অনেক দিন ধরে লড়ে যাচ্ছে এবং আলটিমেটলি সাকসেস নিয়ে আসছে সেই টাইপের হাত এটা এবং এই হাতে কিন্তু অবশ্যই সাকসেস আসবে তাহলে রেমিডির মধ্যে আমরা চলে এলাম প্রথমে হচ্ছে বুধের জন্য কিছু একটা এবং দ্বিতীয় হচ্ছে চাঁদের জন্য কিছু একটা চাঁদের জন্য দিলে পরে দুটো প্রফিট হবে একটা হচ্ছে মনের জোর বাড়বে আর দ্বিতীয় হচ্ছে এই দ্বিতীয়পতি বসেছে দ্বিতীয়ের অষ্টমে দ্বিতীয়পতি চন্দ্র দ্বিতীয়ের অষ্টমে বসেছে তার মানে এই চন্দ্রটা হচ্ছে পীড়িত চন্দ্র কষ্ট বা ক্লিষ্ট কষ্ট পাচ্ছে এরকম চন্দ্র তাহলে এই চন্দ্র যখন দশমের দ্বাদশে বসে আছে তখন কিন্তু সে দশম ভাবটাকে ডিস্টার্ব করবার জন্য যথাযথ প্রচেষ্টা করবে তাহলে এই ক্ষেত্রে আমরা চন্দ্রকে সাপোর্ট দেব কিন্তু ভাবনা চিন্তা করে দেব যে চন্দ্রকে সাপোর্ট দিলে পরে যদি দেখা যায় যে সমস্যা আসছে তখন কিন্তু চন্দ্রের পাথরকে রিমুভ করতে হবে অনেক ক্ষেত্রে এটা আমাদের দেখতে পাওয়া যায় যে আমরা পাথর একটা দিলাম এবং পাথরটা পড়বার পরে প্রচুর সমস্যা সৃষ্টি হলো এটা বহু ক্ষেত্রে দেখতে পাওয়া যায় তখন আমরা নানান রকম অজুহাত সৃষ্টি করবার চেষ্টা করি কিন্তু অ্যাকচুয়ালি তাকে ওই পাথরটা থেকে সরিয়ে দেওয়া উচিত যে তার জন্য ওই পাথরটা নয় এই ব্যাপারটা তার মধ্যে নিয়ে আসা উচিত এরপরে যেহেতু রাহু উপচয় স্থানে রয়েছে তার জন্য একটা খুবই ছোট সাইজের গোমেদ মোটামুটি তিন চার এরকম ক্যারেট সাইজের একটা গোমেদ একে পড়ানো যেতে পারে কিন্তু খেয়াল রাখতে হবে 
যে এমন ভাবে স্টোন গুলো অ্যারেঞ্জ করতে হবে যাতে কেউ কারোকে ডমিনেট করতে না পারে যে রাহুর জন্য আপনি এটা কুড়ি রতির গোবেদ করিয়ে দিলেন আর তার সঙ্গে হচ্ছে গিয়ে চন্দ্রের জন্য একটা দুরতির বুনস্টোন বা বৃহস্পতির জন্য একটা দুরতির পোখরাজ কিংবা আহ বুধের জন্য একটা তিন রতির পান্না আর এদিকে গোমেদটা হচ্ছে গিয়ে সস্তা দুশো টাকা রতি বলে তিরিশ রতি ছ হাজার টাকা দিয়ে কিনে পড়ি দিলেন তাহলে কিন্তু সমস্যা আসবে এখানে একটা সন্তুলন বজায় রাখতে হবে গোমেদ ক্যাটসাই এগুলো সবসময় ছোট পড়তে হবে এবং ছোট পড়লে পরে কিন্তু বেটার রেজাল্ট পাবেন আপনারা তাহলে মোটামুটি রেমিডি সিলেকশন কিছুটা বোঝা গেল এবার আমাকে আর একটা যারা হাত পাঠিয়েছেন তাদের কাউকে একটু নিয়ে আসবার চেষ্টা করি তো এই হাতটা হচ্ছে রাজীব বাবুর হাত চার্ট তো একই বেরোবে এই চার্ট একই বেরোবার জন্য আমরা প্রথম যে চার্টটা করেছি ওটা সাধারণ কুণ্ডলী করেছি দ্বিতীয় চার্ট যেটা করব সেটা আইদার নবাংশ কুণ্ডলীর উপরে করব অথবা ষষ্ঠী অংশ কুণ্ডলীর উপরে করব তাহলে দ্বিতীয় চার্টটা আমরা প্রথমে নবাংশ দিয়েই করি হয়ে গেছে আমাদের বানানো তাহলে এখানে আমি নিলাম নবাংশ কুণ্ডলী আর আমি নিলাম গোচর এটা এই মুহূর্তের জন্ম কুণ্ডলী বা এই মুহূর্তের চার্টের অবস্থা আচ্ছা চলে আসি আমরা নবাংশ কুণ্ডলীতে লগ্নে শুক্র রয়েছে বেশ একটা বিলাসি টাইপের মানসিকতা থাকবে কেতু রোগী চন্দ্র দ্বাদশে চোখের সমস্যা হাঁটুর সমস্যা পায়ের সমস্যা গোড়ালির পাতায় নার্ভের সমস্যা এই সমস্ত আসতে পারে পঞ্চমে বৃহস্পতি শনি এক বা একাধিক সুসন্তান হওয়ার জায়গা রয়েছে এবং খুব স্মুথলি সন্তান হওয়ার সম্ভাবনাই রয়েছে তো যেটা আমাদের প্রশ্ন ছিল সেটা হচ্ছে রেমিডি সিলেকশন তাহলে এই ক্ষেত্রে আমরা কি রেমিডি দেব এই যে বয়স এই ভদ্রলোকের বয়স অ্যারাউন্ড ফিফটি থেকে ফিফটি ফাইভ এর মধ্যে তাহলে প্রশ্ন হচ্ছে এই ক্ষেত্রে রেমিডিটা কি দেব কি রেমিডি দেওয়া যেতে পারে যাতে করে ভদ্রলোকের আপলিফটমেন্টটা অনেক দ্রুত হয় তাহলে আমরা একটা একটা করে ঘর ধরে ধরে ভাবি প্রথম হচ্ছে বৃহস্পতি বৃহস্পতির ক্ষেত্রটা বেশ ডেভেলপড এবং কিছুটা শনির দিকে চলে গেছে হতে পারে যে এই সময়টায় বৃহস্পতি শনির একটা সংযোগ তৈরি হয়েছিল শনির ক্ষেত্র মোটামুটি নিচু কিন্তু সেরকম ভয়ঙ্কর বিপজ্জনক নিচু নয় রবির ক্ষেত্রেও তাই আর বুধের ক্ষেত্রটা যথেষ্ট ডেভেলপড আর এই ক্ষেত্রে এই যে বুধের ক্ষেত্রটা একটু ডেভেলপড তার মানে হচ্ছে এই ক্ষেত্রে কোন মানুষকে ইউজ করা বা কোনো মানুষের কাছে নিজেকে সমর্পণ করে দেওয়া তার একটা জায়গা কিন্তু বেশ ক্লিয়ারলি তৈরি হতে দেখতে পাওয়া যাবে বা মানুষের উপকারে আসা সেই জায়গাটা তৈরি হবে শনি গেল বুধ গেল এগুলো ঠিকঠাকই রয়েছে এরপরে শিরোরেখা শিরোরেখাটা স্ট্রেট গিয়ে নিজের দিকে নেমেছে একটুখানি নিজের কোনো ভুল ডিসিশনের জন্য পড়াশুনোতে বড় রকমের সমস্যা আসতে পারে যে একটা জায়গায় বাবা ভর্তি করে দিচ্ছে সেখানে ভর্তি না হয়ে আর একটা জায়গাতে গিয়ে ভর্তি হওয়া বা এটা পড়তে পারছি না এটা চেঞ্জ করে দাও এই টাইপের ব্যাপার স্যাপার সেটা কিন্তু তৈরি হতে পারে আহ সপ্তমে মঙ্গল রয়েছে ম্যারেড লাইফ মোটামুটি ভালো হলেও কোনো না কোনো কারণে বিশেষ করে কোনো লাইন কানেকশন ইত্যাদির কারণে কিংবা পড়াশুনোর ক্ষেত্রে প্রচন্ড গাফিলতি করছে বাচ্চা সেই সমস্ত কারণে এই ঘরটাকে মেরামত করতে হবে এইবার আমরা চলে আসি চন্দ্রের জায়গা চন্দ্র মিনে রয়েছে রবি চন্দ্র কেতু এরা একসঙ্গে ফলে চন্দ্রের জায়গাটাকে নিয়ে কিছুটা কনফিউশন তৈরি হতে পারে চন্দ্রের এই জায়গাটাতে বেশ কিছু আজব টাইপের রেখা রয়েছে এরকম কিছু অদ্ভুত অদ্ভুত রেখা এই সমস্ত দেখতে পাওয়া যাচ্ছে তাহলে চন্দ্রের ক্ষেত্রে রেমিডি আমাদের আদৌ খুব যে দরকার হচ্ছে সেটা নয় তা সত্ত্বেও চন্দ্র দ্বাদশে আছে চন্দ্রকে রেমিডি দেওয়ার মধ্যে রাখতে পারি আমরা রেমিডি দেবো কাকে বৃহস্পতি বৃহস্পতির এলাকাটা মোটামুটি প্রশস্ত এবং বৃহস্পতিকে যদি আমরা একটা রেমিডি সিলেকশন করি তাহলে সেই ক্ষেত্রে এই মানুষটার জীবনে বেনিফিশিয়াল পরিবর্তন আসতে পারে এবার আমাদেরকে চেষ্টা করতে হবে রেমিডির কস্টিং যতটা সম্ভব কমানো যায় সেটা বাড়াবার আর খেয়াল রাখতে হবে যে যতদিন পর্যন্ত হাত দেখার ক্ষেত্রে ভীষণ রকম এক্সপার্ট না হয়ে পড়ছি ততদিন কিন্তু আমরা মানুষকে নেগেটিভ কথাবার্তা যতটা কম বলা যায় তার চেষ্টা করব আচ্ছা তাহলে এখানে আমাদের রেমিডি সিলেকশনের মধ্যে রয়েছিল একটা ভালো কোয়ালিটির একটা গুড কোয়ালিটির পোখরা সেটা আমরা এখানে আসতে পারি অথবা তার সঙ্গে ট্রান্সপারেন্ট পান্না ছোট সাইজের একটা দেওয়া যেতে পারে নবাংশ দিয়ে আপনি একজনকে রেখে টেকে দিলেন দেখার পরে দেখা গেল যে নবাংশ ইতিমধ্যেই আপনি আরো বেশ কয়েকজন একটা দেখে দিচ্ছেন আর একটা হাত এসছে এই হাতটাকে একটুখানি দেখাই এটা খুব ইম্পর্টেন্ট হাত এই যে হাত এই হাতটার মধ্যে চন্দ্রের ক্ষেত্রটাকে দেখুন খুব ভালো করে লক্ষ্য করুন একটা ঢিপি একটা মালভূমি একটা একটা আহ মালভূমি বলবো আমরা যে একটা গোল টিলা 
তার মতো হচ্ছে গিয়ে এই চন্দ্রের ক্ষেত্রটা এসছে ভীষণ ইমোশনাল হয়ে থাকে এরা প্রচন্ড ইমোশনাল মনের মধ্যে এমনি হাতের যে গরণ রয়েছে তাতে জীবনে প্রচুর কিছু অ্যাচিভ করতে পারেন কিন্তু এই ইমোশনের কারণে ভুল ডিসিশনের কারণে ইনি কিন্তু কিছু না কিছু হারাবেন হারানোর সম্ভাবনা যথেষ্টই বেশি মামা বাড়ির থ্রুতে কিংবা মায়ের সম্পত্তি মায়ের নামের সম্পত্তি এই সমস্ত পাওয়ার একটা সুযোগ আসবে সরাসরি চলে যাব যেটা আমাদের মূল প্রশ্ন সেটা হচ্ছে কি রেমিডি এই ক্ষেত্রে এই চন্দ্রের জায়গাটা চন্দ্রের বাউন্ডটা এটাকে কিন্তু বেশি ডেভেলপড বেশি উঁচু এরকম লাগছে তাহলে প্রথমেই আমরা চন্দ্রের জন্য রেমিডি করতে পারি এটা হচ্ছে নাম্বার ওয়ান দ্বিতীয় চন্দ্রের জায়গাটা সঙ্গে সঙ্গে বুধের ক্ষেত্রটা কিন্তু একটু ডিস্টার্ব ব্যবসা করার চান্স এই হাতে অনেকটাই বেশি ব্যবসা চেঞ্জ হওয়া একটা সেটাও কিন্তু রয়েছে জীবনে শুরু ধরুন করেছে এই মানুষটা একটু কম বয়সী বাইশ তেইশ তেইশ চব্বিশ 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 বছর বয়স থেকে কেরিয়ার স্টার্ট করবার কথা এবং তারপরে মোটামুটি তিরিশের আশেপাশে গিয়ে কেরিয়ার একটা চেঞ্জ ডুয়াল কেরিয়ার যে যেটা করছিলাম করছি তার সঙ্গে প্যারালালি আরো কিছু করছি তো এই ব্যাপারটা এখানে আসতে পারে এবার এই চার্টার ক্ষেত্রে স্পেশালি দেখুন এই জায়গাটা কিন্তু খুব সুন্দর তাহলে আমরা ডি সিক্সটি কুণ্ডলিটাতে চলে আসি আমাদের ষষ্ঠী অংশ কুণ্ডলি চলে এসছে এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি বৃহস্পতি সে লগ্নপতি সে নিচস্ত হয়েছে তাই বৃহস্পতির জন্য আমরা একটা সাপোর্ট দিতে পারি রাহুকে অ্যাভয়েড করাই আমাদের জন্য উচিত কারণ ফোর্থ হাউস যে রাহু রয়েছে রাহু হয়তো ইনিশিয়ালি কিছুটা আপলিফমেন্ট দিতে পারে কিন্তু তারপরে হচ্ছে গিয়ে এর মধ্যে প্রেম ভালোবাসা অশান্তি এই সমস্ত ইন্ট্রোডিউস করবার চেষ্টা করবে আচ্ছা অনির্ভর বাবু আছেন জাতক কি আপনার চেনা পরিচিত মানে আপনি নিজেই বোধ হয় তো সেই ক্ষেত্রে একটা জিনিস দেখুন এই ক্ষেত্রে এই যে চন্দ্রের জায়গাটা বেশ ডেভেলপ শুক্রের জায়গাটা বেশ ডেভেলপ এতে কিন্তু ক্রমাগত আপনার লাইফ স্টাইল মানে স্ট্যান্ডার্ড অফ লিভিং এটা ধীরে ধীরে নিজের ইচ্ছায় বা পারিপার্শ্বিক লোকের ইচ্ছায় বাড়তে শুরু করবে ভীষণ রকম স্পিরিচুয়াল সেন্স থাকার কথা আপনার হাতে এবং সেই স্পিরিচুয়াল সেন্স কোন একজন মানুষ কিংবা কোন একটা সিস্টেমের কারণে ধীরে ধীরে নষ্ট হচ্ছে মানে আপনি সকালবেলা ঘুম থেকে উঠে জব করছেন করতে গিয়ে দেখলেন কিছু বাধা আসছে এরকম সিচুয়েশন কিন্তু কিছু আপনাকে ফেস করতে হতে পারে বেসরকারি সংস্থা বা এই ধরনের কোনো জায়গা এই টাইপের চাকরি জব আপনার থাকার কথা সেলফ প্রফেশনে আপনি থাকতে পারেন ভোগের জায়গাটা কিন্তু অনেকটাই বেশি যদি আপনি মনে করেন যে আমি ভোগ করব না আমি হচ্ছে কৃষ্ণ সাধন করব তাহলেও কিন্তু ভোগ আপনার কাছে আসবে এবং বেশ সহজ সরল ভাবেই অর্থনৈতিক মানসিক সামাজিক দিক থেকে ভোগ করতে পারবেন এখানে রেমিডিয়াল মেজার্স এর জন্য আমরা প্রথমেই দেখব বৃহস্পতি নিচস্ত হয়ে রয়েছে ফলে হেলথের জায়গাটা কিছুটা পীড়িত হতে পারে তাই চোখ বন্ধ করে আমরা প্রথমেই বৃহস্পতির জন্য রেমিডি সিলেকশন করব বৃহস্পতির রেমিডি হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ফোর্থ হাউসে বসে আছে রাহু আর শুক্র শনি দ্বাদশে তো রাহুকে আমরা ইগনোর করে শুক্র শনির জন্য একটা সাপোর্ট সেটা দিতে পারি এবং শুক্র শনির এই সাপোর্ট অর্থাৎ ব্লু জার্কন এইটা কিন্তু মূলত লাকি স্টোন টাকা পয়সা কিছুটা বাড়িয়ে দেবে এরকম টাইপের কাজ করবার জন্য আমরা একে ইউজ করতে পারি তাহলে রেমিডি সিলেকশনের ক্ষেত্রে আমাদেরকে অবস্থা কি অবস্থায় জাতক বা জাতিকা রয়েছে কি রেমিডি সে নিতে পারে তার ফাইন্যান্সিয়াল স্ট্যাটাস গ্রহদের অবস্থা এই প্রত্যেকটা জিনিস দেখতে হবে এবং দেখবার পরে আমাদের রেমিডি সিলেকশনে যেতে হবে তো সেই ক্ষেত্রে রাহুকে আমরা অল্প রেমিডি করতে পারি আর জন্ম কুণ্ডলিতে বৃহস্পতি কি অবস্থায় আছে সেটাও একটু দেখে নিতে হবে দুর্বল মানে কোন রাশিতে বৃহস্পতি আছে মিন লগ্ন তো তাহলে চতুর্থ মানে হচ্ছে কি আপনার মিথুনে বৃহস্পতি রয়েছে তো এই ক্ষেত্রে বৃহস্পতি যদি স্পেশালি রাহুর নক্ষত্র আর্দ্রায় থাকে তাহলে অবশ্যই আমরা এখানে বৃহস্পতির একটা রেমিডি করতে পারি এবং করলে পরে ফাইন্যান্সিয়াল স্ট্যাটাস বা স্পিরিচুয়াল জায়গা সেই জায়গাটা কিন্তু অনেকটাই বেটার হবে এবার এই হাতটার মধ্যে একটা ছোট্ট চিহ্ন রয়েছে সেটা একটু দেখাই এই রেখাটা কিন্তু লাইন অফ বিজনেস নয় বা লাইন অফ লিভার নয় এই রেখাটা কিন্তু চন্দ্র বন্ধনী রেখা হিসেবে ট্রিট করতে হবে লাইন অফ বিজনেসটা আরো স্ট্রেট হবে এরকম এরকম টাইপের আমরা লাইন অফ বিজনেস কিংবা লাইন অফ লিভার দেখব এই রেখাটা কিন্তু মূলত চন্দ্রকে বেষ্টন করেছে 
তাহলে এর ফলে চন্দ্রের যে লেভেল সেটা বেড়েছে ইমোশন বেড়েছে ছোট্ট ছোট্ট জায়গায় রিয়াক্টিভ হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা সেটাও বেড়েছে প্রাপ্তির জায়গাটা কিছুটা কমেছে তবে ভোগের মানসিকতা এবং ভোগের ক্ষমতা এই দুটোই কিন্তু বেড়েছে তার কারণ হচ্ছে এই যে দুটো রাউন্ড তৈরি হয়েছে এই যে জায়গাটা তৈরি হয়েছে এই জায়গাটা এইটা কিন্তু আলটিমেটলি প্রাপ্তিকে নির্দেশ করে এটা ইন্ডিকেট করে যে এই মানুষটার জীবনে যা যা চাহিদা সেগুলো ফুলফিল হবে তো এই যে শেপ চন্দ্র এবং শুক্রের ক্ষেত্রে তৈরি হয়েছে এটা একদম চোখ বন্ধ করে ইন্ডিকেট করে যে এই মানুষটার যে প্রাপ্তি বা চাহিদা সেগুলো হচ্ছে গিয়ে পজিটিভলি প্রাপ্ত হবে স্পিরিচুয়াল জার্নি খুব ভালো হবে কিন্তু একটা পারিপার্শ্বিক পারিবারিক বাধা এইটা কিন্তু আপনাকে ফেস করতে হবে হ্যাঁ কারণ ধরুন আপনি আপনার যে স্পিরিচুয়াল সেন্স এই রেখাটা কোন না কোনো সময় এটা চন্দ্রকে ঘিরে এরম ভাবে হবে এই রেখাটা পার্শিয়ালি আছে মানে পুরোটা কমপ্লিট নেই তো এই রেখাটা ইনকমপ্লিট থাকবার কারণে এটা একটা কারণ আর আরেকটা কারণ হচ্ছে কি এই যে শুক্রটা দেখুন হিউজ ডেভেলপড সাধকের শুক্র হচ্ছে মরা হবে সাধকের তো চাহিদা কমে গেছে এবার এটা ফিজিক্যাল চাহিদা হতে পারে মেন্টাল চাহিদা হতে পারে রেসপন্সিবিলিটি হতে পারে তো সেই জায়গাটাতে শুক্রটা দেখুন কতটা ডেভেলপড হয়ে রয়েছে তো এই যে এতটা ডেভেলপড হয়ে রয়েছে এ তো আপনার মনের মধ্যে নানান রকম কনফ্লিক্ট তৈরি করবে যখনই আপনি স্পিরিচুয়াল ফিল্ডে যেতে চাইবেন তাদের দিক থেকে প্রবলেম আসবে আর মজার জিনিস হচ্ছে আপনি কিন্তু নিজের রেসপন্সিবিলিটি থেকে বেরোতে পারবেন না এবার এই যে আপনার হাতের কোয়ালিটি এটা আপনি বললেন হচ্ছে বিন লগ্ন এখানে কিন্তু জল তত্ত্বের সঙ্গে সঙ্গে পৃথ্বী তত্ত্বের হিউজ অ্যাটাচমেন্ট রয়েছে ফলে মিন লগ্ন হওয়ার সাথে সাথে বৃষ বা হচ্ছে আপনার কন্যা কিংবা মকর এরকম একটা রাশি হয়ে যাওয়ার চান্স সেটা কিন্তু রয়েছে তুলা রাশি স্যার তুলা রাশি তো এখানে বায়ু তত্ত্বেরও একটা ইম্প্যাক্ট সেটাও রয়েছে তাহলে তুলা রাশি আর হচ্ছে আপনার মিন লগ্ন বৃহস্পতি রয়েছে বায়ু তত্ত্বে তাহলে শুক্র কোথায় রয়েছে শুক্র কি সক্ষেত্রী মানে হচ্ছে সিংহে সিংহে শুক্র কি নিজের নক্ষত্রে মানে পূর্ব ফালগুনি মনে নেই ছেড়ে কোনো কারণে আইডেন্টিফাই করতে পারছি না কি কারণে এখানে হচ্ছে গিয়ে পৃথ্বী তত্ত্বের একটা প্রভাব এসছে এবার যদি আমি ডি সিক্সটি চার্টটাকে আরেকবার নিয়ে আসি ডি সিক্সটি চার্টটাকে আরেকবার যদি আনি দেখাই ডি সিক্সটি চার্টটাকে সামনে আনলে পরে আপনি দেখবেন যেখানে চন্দ্র বৃহস্পতি সবাই কিন্তু পৃথ্বী তত্ত্বে এসছে তো এইটা হচ্ছে গিয়ে হোরারির স্পেশালিটি যে হোরারি আপনাকে এটা লগ্ন আপনার ম্যাচ করে গেছে লগ্ন মিনেই রয়েছে আর আরেকটা জায়গা হচ্ছে কি চন্দ্র বৃহস্পতি বৃহস্পতি হচ্ছে আপনার লগ্নপতি সে এবং চন্দ্র দুজনেই পৃথ্বী তত্ত্বে এসছে এবং আপনার হাতের মধ্যে পৃথ্বী তত্ত্বের ইম্প্যাক্ট এটা কিন্তু খুব স্পষ্ট আপনি যতই চেষ্টা করুন না কেন আপনি রেসপন্সিবিলিটিকে ওভারকাম করতে পারবেন না আমি করতে চাই না স্যার মানে মানে আমার সাথে মানে লেগে আছে ওটা আমি ছাড়তেই পারবো না মানে खुब अस्पष्ट এই যে রেখাটা এই রেখাটা যদি কোনো একটা দিন কাজ করে যায় কোন একটা দিন যদি এটা সিঙ্গল ডের জন্য কাজ করে যায় তাহলেও কিন্তু লাইফে হিউজ চেঞ্জ নিয়ে আসতে পারবে কিন্তু এই রেখাটা কাজ করবার জন্য আমাদের হাত যদি বেশ অগ্নি তত্ত্ব টাইপের হাত হতো তাহলে এর অ্যাক্টিভিটি লেভেলটা অনেকটাই বাড়ত আর এই এই জায়গাটা এই নিচের দিকটা অত্যন্ত স্ট্রং হয়ে রয়েছে তার জন্য পরিশ্রমী মানুষ আপনি প্রচুর খাটতে পারবেন 
लाइफार संख्या कम परिश्रम करते हम सकसेस आसचन रेजल्ट बेनिफिशियल इलेक्ट्रिक कम देखते पाखान रूपे फ्रंटे क्षमता मानुषर मध्य रही रेखा आनकमन रेखा और एत बड़ एक रुबी रेखा इन एकदम ही आनकमन रेखा मीन लग्न तो मीन लग्न पे बृहस्पति चंद्र संगे जुक्त हुए रही है एकादशे बृहस्पति दृष्टि तृत्य सप्तम एवं तृत्य पंचम सप्तम बृहस्पति लग्न एवं दशम अधिपति संगे बृहस्पतर संगे बुध एसोसिएटेड हो रहा है तरह एक तीन चार पांच छय छय सत और तार संगे हे दस एतगुल घर संगे बृहस्पति एसोसिएटेड हो रहा है तेल बृहस्पति के रेक्टिफाई कर चेष्टा करते स्थितिशील चेष्टा करेंज कर राहुर सामान्य सपोर्ट देवार चेष्टा करते क्षेत्र पोखरार जो पढ़ी एक बड़ सैजे गुड क्वालिटी गंडगोल रेमिडी सिलेक्शन एक प्राथमिक धारणा पेलम मूल कुंडलि कुंडलि हरारी कुंडलि दुरबल जैगाबल जैगा चेष्टा कर आद दुरबल की ना दुरबलता रेखागत दिक्कत होते क्षेत्रगत दिक्कत होते जेमन एखे देखते चंद्र क्षेत्र खूब स्ट्रंग चंद्र क्षेत्र चंद्र क्षेत्र मालभूम चंद्र क्षेत्र 
এই এই টাইপের চন্দ্রের ক্ষেত্রকে চন্দ্রকে আমরা দুর্বল বলবো না চন্দ্র ভালোই রয়েছে একাদশে চন্দ্র বসে রয়েছে শুক্রের ক্ষেত্র যথেষ্ট স্ট্রং হতে পারে শুক্র দ্বাদশে শুক্র দ্বাদশে শনিযুক্ত হয়ে থাকলে শিব শিব বা এই ধরনের পুরুষ ঈশ্বরের প্রতি একটা অ্যাফেকশন তৈরি হওয়ার টেন্ডেন্সি আসে আপনার কি এরকম টাইপের কিছু আছে मोक्ष त्रिकोण की कनेक्ट कर पुरुष देवतार प्रति आसक्ति आसबार एक चेष्टा देखते पावा जाए तो शुक्र शनि जुक्त होता एक स्ट्रंग कम्बिनेशन शुक्र शनि संयोग रवि सक्षेत्री लग्न के पवार देव एहेतु बृहस्पति के पवार दी जेहेतु बृहस्पति के दीची तरह राहु के लिए एक गवेषणा करते कारण राहुर जो एदिक ओदिक बृहस्पति टैकल कर কিন্তু রাহুর পাওয়ার আর বৃহস্পতির পাওয়ার সেটা হচ্ছে কি ওই রেশিওটা ঠিকঠাক রাখতে হবে তারপরে ফোর্থ হাউস রাহু রয়েছে এই রাহুটা তুঙ্গ ক্ষেত্রে রয়েছে এবং রাহুর ক্ষেত্রে একটা রেখা এটাকেও আমরা পাচ্ছি তো এই ক্ষেত্রে আমরা একটা ছোট্ট গোমেদ অবশ্যই সাজেস্ট করতে পারি তাহলে মোটামুটি একটা বেসিক কনসেপ্ট আমাদের মধ্যে তৈরি হলো এবার বাকিটা হচ্ছে গিয়ে আমরা আরো আমরা এই পার এরকম আরো তিনটে চারটে ক্লাস করব নভেম্বরের এটা আমাদের বোধ হয় সেকেন্ড উইক আমরা দশ সতেরো চব্বিশ তিনটে সপ্তাহ পাব তো এই তিনটে সপ্তাহে রেমিডিয়াল পার্ট এবং হোরারিকে একত্র করবার যে ব্যাপারটা সেটা আমরা খুব ভালো করে আশা করছি শিখে যেতে পারবো তাহলে আজকের আলোচনা মোটামুটি এই পর্যন্তই আর যদি কোন রকম কোন কোয়ারিজ তৈরি হয় তাহলে সেটাকে চটপট গ্রুপে লিখে দিতে হবে আমি নেক্সট উইকে এটাকে সলভ করব। আর আরেকটা বিষয় যেটা সেটা হচ্ছে গিয়ে ওই যে তিনটে তারিখ বললাম একটা হচ্ছে গিয়ে দেখে বলছি নভেম্বরের কুড়ি নেক্সট হচ্ছে গিয়ে ডিসেম্বরের এগারো আর একটা হচ্ছে ডিসেম্বরের আঠেরো তাহলে ডিসেম্বরের এগারো আঠেরো আর নভেম্বরের কুড়ি এই দুটো অনলাইন ওয়ার্কশপ হবে আর দু একটা হচ্ছে গিয়ে অফলাইন ওয়ার্কশপ হবে এবং এই যে অফলাইন যেটা হবে আঠেরো তারিখে সেখান থেকে আমাদের কিছু ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা এগিয়ে যাওয়ার চিন্তা ভাবনা এই সমস্ত বিষয়ে কিছু আসবে জায়গাটা হচ্ছে দমদম ক্যান্টনমেন্ট একটা বিয়ে বাড়ি ইতিমধ্যেই ভাড়া করা হয়েছে তো আশা করা যায় ব্যাপারটা ভালোই হবে খাওয়া দাওয়ার উপরে বিরাট জোর জবরদস্তি কিছু থাকছে না নিরামিষ খাওয়া দাওয়া হবে আমাদের হালকা খাওয়ার যাকে বলে বাকি সব তো মোটামুটি ঠিকঠাকই রয়েছে ওটার জন্য একটু মেন্টালি প্রিপারেশন নিন গ্রুপেও আমি লিখে দেব তো এই আর কি डेकोरेटेड তো ওপেন ভিডিও আপনারা দেখে নিতে পারবেন হ্যাঁ এই ভিডিওটা এসছে এটা আপলোড করা হয়েছে আজকে ওই আগের দিনের যে ক্লাসের ভিডিওটা সেটা আপলোড করা হয়েছে এবং একটু নতুন ভাবে নতুন ধাঁচে আর কি আপলোড করা হয়েছে এভাবেই এখনকার ভিডিওগুলো আপলোড হবে এবং সুন্দর লাগবে তাহলে আজকের মতো এই পর্যন্তই সবাইকে শুভরাত্রি গুড নাইট শুভরাত্রি স্যার হ্যাঁ So what is a good night?